，你看我扮演过这个熊啊！你别以为这个东西没有技术含量，其实很有难度的。我看别人抓了八十次都没抓到。你在这里看人家抓八十几次啊？我观摩学习嘛，等他走了我再抓。那你有没有抓到啊？嗯，没有，我抓了一百次。<笑>孙小桃，你是不是傻、啊？买一个不就得了吗？那不就失去抓娃娃的意义了吗？我要抓两百次，两百次肯定能成。<咳>孙小桃，你找那么多借口，是不是不想回家？我妈现在肯定气死了，真不知道该怎么办。母女之间能有什么不能沟通的？你去好好跟她说啊。不知道该怎么说，就实话实说。哦，除了我的部分，你跟他说，你不想念书啊，你不是他规划中的女儿，你想尝试，你想挑战，你想看世界，你想体验新鲜的东西，你不是规规矩矩的人，不就得了吗？啊？我真不知道该怎么跟他说，你以为我没尝试过吗？我之前跟他沟通，试图让他理解。我就变成了一个坏女儿，叛逆期不懂事。妈妈对我有很高的期望，对我固然是一种压力，可是对她来说又何尝不是呢？她一直紧紧地绷着那根弦，我都怕她崩溃。她难过，她失望，是我最不愿意发生的事情。所以，每次都是我妥协。我已经害怕了这个过程，结果都一样。只是害两个人白白哭一场而已。这是一种情感的控制。那我不是说你妈妈是故意的，只是你对越在乎的人就越容易退让，这让他下意识的找到了让你服从的方式。你就应该固执一点，不要担心吵架，也不要担心他难过，因为你所受的伤。不会因为你是小孩儿就会减少的。你什么时候成心理医生了？据我所知，你才是心理最有问题的那个吧？我演过一个男主角是心理医生啊。对不起，这不是爱情。你没看过吗？我那个时候正在高考。闭嘴。其实有些人。就自以为跟你有血缘关系，你就是他的所有物，因为自己的名声、自己的利益，就想控制你的一生。我妈不是那样的人，她是爱我的。不过，你说的那个人是不是你自己啊？你从来没提过你的家人，那个大人物到底是你什么人啊？还有，安养院的那个人是你妈妈吗？好了，不要聊我的事情。其实你妈妈是爱你的，只是过分紧张你而已。好好和她沟通吧。如果你信任我的话，就交给我，保证完美解决。深刻感受到有妈的生活真好，有妈才感觉这个世界上有人疼我。您在这等我，您肯定饿坏了，我给您做饭。家光临，我怎么能让您就在家吃饭呢？我带您去做个美容，再弄个头发，然后呢，出去逛街玩。咱们
。哎，停停停！这是哪一出啊？你给我保证的啊！退出演艺圈的事儿怎么说？妈妈，您不知道，我现在过得很好，我凭我自己的本事赚钱，每天活得开开心心的。我这样子，您就同意吧，好吗？小桃。演艺圈是很虚伪的，时而当红，时而过气。就拿以前的那个死去的那个江浩来说吧，你说现在还有谁提起他？对，演艺圈是很虚伪，但生活中的人就不虚伪吗？你满口为了自己满足心愿，然后就逼迫孙小桃去做她根本不想做的事，还口口声声说什么为她好。我告诉你。不是你生下他，他就是你的私有财产，他有他自己的生活，你不要太自私了，好吗？小桃，妈今天给你把话放这儿，你失败了以后不要找妈来哭。你那时候在哪里？我为了一个角色。拼得头破血流的时候，你又在哪里啊？你现在让我退出演艺圈，哼，太可笑了！我自己的人生，绝对不会替你这个人摆布的。你，总有一天，你会哭着回来求我，到时候，可别怪我没给你机会。这么自私、虚伪的家。你可。什么情况？我妈走了吗？嗯，解决了。你妈妈现在在回家的路上。你不愧是影帝啊！完美解决。我妈可是天下第一难搞的妈妈，你也太厉害了吧！<笑>为了表达我的谢意，我决定给你做顿好吃的。哎,哎，不用不用不用。干嘛这么客气？你帮了我大忙，我一定要好好感谢你。真是没想到，我妈就这么走了。其实你应该把她留下来的，因为她做的带鱼啊，比我做的好吃多了。不过我做的应该也不错。啊，知道你平时呢只吃什么鸡胸肉啊之类的，为了保持身材。不过今天没关系，你就放开大吃一顿，反正肉也长在我身上。人开心的时候，就是应该好好的享受一下。新鲜出炉，闻闻香不香？嗯，很香。<笑>那你就快点开动吧。嗯嗯，小桃，我我曾经看过一本书，里面探讨着如果惹了一个女人生气的话，该怎么道歉。我知道很多女人都喜欢名牌包包还有珠宝。嗯，嗯那如果。嗯，我我说，如果有人惹你生气的话，他送名牌和珠宝给你的话，你要不要？我当然要了。切，我还以为你与众不同呢。谁不喜欢贵的东西啊？如果送我名牌跟珠宝，我就拿去折现。不过，如果要是真的想道歉的话，其实。送礼物，没有比真诚的说出歉意好。嗯，就像我现在正在跟你真诚的表达谢意，是不是觉得很诚恳、很感动？真诚的说出歉意。好了好了，不要说什么说啊、歉意啊之类的了，快点吃带鱼吧，一会儿就凉了。嗯。嗯，其实我。哎，快点啦！嗯。
，名牌和珠宝都不要。这种女人最麻烦了，用钱买到的东西怎么能表达歉意呢？哎呀，到底要怎么跟她道歉嘛？根本就说不出口嘛。我给你抓一座山回去。加了一晚上了，什么也没加到。我们要下班了，这我送你一个啊。装了，别装了，别装了，快起来！这熊哪来的？你昨天去抓娃娃啦？昨天带鱼吃多了，出去散步路上捡的。我随便说一句话你就记在心里，你干嘛对我那么好啊？你是不是喜欢我啊？你的意思是说，我之前对你不好吗？别扯开话题，你认真严肃的看着我的眼睛，告诉我，你是不是喜欢我？你很烦哎，我要补觉。周毅然啊，喂。啊，小唐，今天我们两个没有戏，你要不要来我们家，把后面的剧本对一对？我们两个都算新人，预习一下，我觉得对戏有帮助。嗯，可以啊，那你把地址发给我吧。好嘞，嗯，拜拜。孙小桃，你好啊你，你现在见人大胆到，一个女孩跑到男生家里去，这孤男寡女的，不是还有你吗？这怎么会一样？他这么赤裸裸的邀约，也不知道他想对你干什么。这是工作，是工作啊，而且反正你又不在意，约不约会也没关系。这么介意干什么